அடுத்த நோ டாபிக் வந்துடும் ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்று வந்து தப்ளிக் ஜமாத் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவுதில்ல இந்த வைரஸ் பரவும் போது என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இதுக்கு வந்து ஒரு மத சாயத்தை பூசுறாங்க அட முஸ்லீமே வந்துருக்கட்டும்டா ஒரு முஸ்லீம் வந்து அவனுக்கு அந்த கொரோனா இருந்து அதனாலேயே பரவிருச்சுட்டு வை அவன் பரப்புறதுன்னு அவருக்கு வருவான் அட முதல் அவனுக்கு வர்றது விரும்புவான ஒருத்தன் அவன் தனக்கு வந்து நோய் வந்தா தான் அடுத்த ஆளுக்கு பரப்பையான இவங்க எப்படி கொண்டு போறாங்க கொரோனா நோய் எல்லாம் உங்களை வாங்கிட்டு வந்து இந்தியாவில் பரப்பி விட்டு போடுறதுக்காக வந்து அவன் போய் சேர்ந்துடுவானடா முதல்ல எவனா செய்வானா ஒரு இந்து செய்வானா ஒரு முஸ்லீம் செய்வானா ஒரு கிறிஸ்டின் செய்வானா எந்த ஒரு மனுஷனாவது தன்னுடைய தன்னை அழித்து கொண்டு நோயை பரப்புவானோ என்ன செய்யறாங்க அங்க வந்தார்கள் அந்த பள்ளிவாசலுக்கு வந்தார்கள் இங்க வந்தார்கள் அந்த நோயை பரப்பிட்டு போயிட்டார் பரப்புறதுக்கா மாறான் ஃபர்ஸ்ட் விலையும் கொள்ளணும் அது முஸ்லீம் மூலமா பரவட்டும் இந்து மூலமா பரவட்டும் வெளிநாட்டுக்காரன் மூலமா பரவட்டும் தமிழன் மூலமா பரவட்டும் பரவுதுன்னு சொன்னா அவனையும் அறியாமல் இது வந்திருக்கிறது எவனுக்கு வந்தாலும் நான் சொல்றேன் இந்த நாட்டுல வந்து எந்த விஷயத்திற்கு ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து அவன் மூலமா பரவி இருந்தாலும் அந்த வெளிநாட்டுக்காரன் இந்தியாவில் பரப்பி அழிக்கணும்டா வர்றான் இல்ல அவனுக்கு தெரியாது அந்த வெளிநாட்டுல இருந்து வர்றான இந்த கொரோனாவுடைய அறிகுறி இந்த உள்ள இருந்து கொண்ட தெரியறதுக்கு பதினஞ்சு நாள் ஆயிரும் பதினாலு நாள் ஆயிரும் அப்ப அவனுக்கு தான் அன்னைக்கு தான் கொரோனா கொரோனா கிருமி வந்து உள்ள அவனுக்குள்ள சென்று அடைஞ்சிருச்சு அன்னைக்கு பிளைட் டிக்கெட் போட்டு வந்திருப்பான் தெரியாது அவனோட அறிகுறி விளங்காது நமக்கெல்லாம் கொரோனா இல்லைன்னு சகஜமா நம்மளோட பழகுவாங்க அவங்ககிட்ட நம்ம ஒட்டி கொள்ளணும் அவனுக்கு இருக்கிறது அப்புறம் தான் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அவன் இது ஒரு பரிதாபப்படணுமே தவிர கொரோனாவை நான் பேச்சு சொன்ன அந்த இவங்க இந்த தப்ளிக்கு இஜித்தி மாவுல தான் பரவுணுச்சின்னு சொல்றது பொய் அது ரெண்டாவது விஷயம் நெசம்னு வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு முஸ்லீம்கள் நடத்தின ஒரு மாநாடு அதுக்கு வெளிநாட்டு இருந்து வந்தாங்க அவங்களுக்கு கொரோனா இருந்திருக்குது அது நமக்கு தெரியல அவங்க நம்மளோட பழகுனதுனால நம்மள்ட்ட ஒரு பத்து பேருக்கு பரவி போச்சு ஒரு பேரு பரவி போச்சுன்னு வைங்களேன் இது என்னன்னு சொல்லணும் கொரோனா பரப்பு வந்தான்னு சொல்லணுமா அப்படி எவனாச்சும் வருவானா அவனுக்கு கொரோனா வீட்டுல அடங்கி போயிருவானுங்க எவனாச்சும் இதை செய்வானா ஒரு இந்து செய்வானா இத ஒரு கிறிஸ்தவன் செய்வானா ஒரு நாத்திகன் செய்வானா அப்ப இது எப்படி நோய் நோய வந்து நோயா பார்க்கணும் இது ஒரு நோய் எந்த மாதிரி நோயே வெளிப்படையா பழி சென்று பெரும்பாலும் தெரியாத நோய் சிலருக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள்ல பலருக்கு வந்து பத்து நாள் பன்னெண்டு நாள் ஆன பிறகுதான் அப்படி ஒண்ணு இருக்குதுங்கிற அவனுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி அவன் எப்படி இருப்பான் எல்லாரையும் போலவே இருப்பான் அது உள்ளுக்குள்ள வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாரும் மாதிரியே அவன் நடமாடி கொண்டிருப்பான் அப்படிப்பட்டவன் என்கிட்ட வந்து பழகுவான் என்கிட்ட வந்து பேசுவான் அவனிடமிருந்து நான் தொடர்பு கொள்வதன் மூலமாக எனக்கு அந்த வந்து விட்டது என்று சொன்னால் எனக்கு பரப்புறக வந்தான் இன்னும் சொல்ல போனா பரப்புறக்கு வரவனா இருந்தா எதிரிய தனக்கு தெரி தெரி போவான் யாரு எனக்கு வந்து சொல்லுவீங்க நான் பரப்ப நினைச்சேன் எப்படி பரப்பணும் எவன் எதிரியா இருக்கும் அவனை போய் தெரிப்பி செய்யணும் இவங்க எல்லாம் தன் நண்பர்களை சந்திக்கிறாங்க தெரிஞ்சவங்களை பாக்குறாங்க பள்ளிவாசல் எல்லாம் முஸ்லீம தான் சந்திக்கிறாங்க ஒரு முஸ்லீம் வந்து முஸ்லீம் கிட்ட பரப்புறக்கு வருவானா அப்படி வச்சுக்கிட்டாலும் அப்ப முதல் விஷயம் என்னன்னு கேட்டா இந்த மத வேறு எந்த அளவுக்கு இந்த நாட்டில் மிகச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கிறது ஊடகங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் பேப்பர் எடுத்துக்கொண்டாலும் அரசியல்வாதிகள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அதிகாரிகள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அடிமுட்டார்களா இருக்காங்க என்ன சொல்றான் உடனே உங்க கொரோனா பரப்பு வந்து விட்டார்கள் பேப்பர் நியூஸ் அதாவது இப்படி சொல்லலாம் உலகத்தில் எந்த நாட்டில் சொல்லியிருக்கிறானா இந்த கொரோனா எந்த நாட்டுக்கு போகல எல்லா நாட்டுக்கும் போயிடுச்சு எந்த நாட்டிலேயாவது இவன் மதத்தை கலந்து இவங்க வந்து கொரோனா பரப்பு வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களா அது எவனா இருந்தாலும் கண்ண முடிவு தனிமைப்படுத்தி விட்டுறான் அவ்வளவுதான் நீ முஸ்லீமா இருந்திருப்போ இந்துவா இருந்திருப்போ அது எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி அப்படித்தானே உலகம் புறா வந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த நாட்டில் மட்டும்தான் ஏதாவது ஒரு பள்ளிவாசலுக்கு வந்த ஒருத்தர் மூலமா நோய் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கு மதக்கலர் மதக்கலர் பூசி வந்து விட்டாங்க துளுக்க உள்ள வந்து தான் பரப்பி விட்டார்கள் நாடு புறா நாசமாக்கி விட்டார்கள் இப்படி பரப்புறான இது இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா அப்ப எந்த அளவுக்கு நமக்கு கொரோனாவுக்கு மிஞ்சின ஒரு நோய் இருக்குன்னு விளங்குதா கொரோனா தேவலை இருக்கு இந்த நோய் இவங்கள்ட்ட இருக்கிற இந்த நோய் இருக்க மதவெறி நோய் ஒரு துன்பமான நேரத்துல நாடே கவலைப்படுற ஒரு நேரத்துல எல்லாரும் சேர்ந்து இதை ஒழிக்கணும் இது இல்லாம போகணும் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் என்று ஒரு அக்கறைப்படுற ஒரு நேரத்துல இவனால வந்துச்சு அவனால வந்துச்சுன்னு சொல்வது நல்ல வாசகமா அப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னா கூட அறிவார்ந்த முறையில சொல்லி இவர் வந்தார்கள் அவருக்கு
இந்த காவிகளுடைய ஆதிக்கம் எப்ப தலை தூக்கிருச்சோ இந்த ஊடகம் கிடகம் எல்லாம் காவி மயமாகி விட்டதோ இவனு வந்த பிறகுதான் எத்த எடுத்தாலும் இதை ஒரு கடலை பூசிடுறானு அத அடிப்படை விளையக்கணும் அதனால முதல் விஷயம் யார் மூலமாக வந்தா நம்ம இந்துக்கள் மூலமாகவே இது வந்திருந்தா கூட நம்ம அப்படி சொல்ல மாட்டோம் இந்த இந்துக்கள் தான் வந்து பரப்பி விட்டாங்க வெளிநாட்டுல இருந்து கிறிஸ்தவர்கள் வந்தான் அவன் மூலமா பரவிடுச்சு அப்ப நம்ம சொல்லுவோமா கிறிஸ்தவர்கள் வந்து இந்த நாட்டுல வந்து பரப்பிட்டு போயிட்டான்னு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் ஏன் பரப்புறதுக்கு எந்த கிறுக்கன் வரமாட்டான் அவன் அவன் தன்னை பாதுகாத்துக்கிறத நினைப்பான் அவனுக்கு நோய் வந்துருச்சுன்னா பிரயாணப்பட்ட வரமாட்டான் அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து உட்காந்துருப்பான் அவன் எதுக்கு வர்றான் நமக்கு இல்லை நினைச்சிட்டு வர்றான் அப்ப இதுல இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன செய்யணும்னு கேட்டா இந்த மதத்தை கலக்குறது ஒரு அயோக்கியத்தனம் முஸ்லீம்கள் மூலமாக ஒரு ஆயிரம் முஸ்லீம் வந்தான் வச்சுக்கிறோமே ஆயிரம் பேர் கொரோனாவா இருந்தான் ஆயிரம் பேர் மூலமா தான் இந்தியா பூரா பரவிருச்சு அப்படி இருந்தா கூட நீ சொல்லக்கூடாது ஏன் அவன் பரப்ப வரவில்லை அவனுக்கு எவனை ஓட்டி விட்டுட்டான் அவன் அவனுக்கு வந்து தெரியாது அவனுக்கு எப்படி வந்து விட்டது அவன் ஏமாந்து வந்திருக்கிறான் இப்படித்தானே ஒரு அறிவாளி எடுக்கணும் அப்ப உண்மையிலும் இந்த பாரு உனக்கு அந்த கடவுள் வந்து கொரோனா கொடுத்தனடா இந்த மாதிரி ஆளுக்களுக்கு தண்டிப்பதற்காக வேண்டி உங்களை மாதிரி ஆளுக்களை தேடி பிடிச்சி தேடி பிடிச்சி எல்லாம் கொடுப்பாங்க கொரோனா கொடுப்பாங்க ஏன் கொரோனாங்கிறது இப்படி ஒட்டிக்கிட்டே தான் வரும்னு நினைக்கிறியா இது ஒரு சும்மா சாதாரண ஒரு கணக்கு மக்கள் தொடர்பு இல்லாதவனுக்கு எல்லாம் ஏன் வந்துச்சு இளவரசர் சார்லஸுக்கு ஏன் வந்துச்சு அவர் யாரு பிரிட்டிஷ் இளவரசர் இருக்காரு சார்லஸ் அவருக்கு கொரோனா ஏன் வந்துச்சு அவர் மக்களோட மக்களா தெருவில் கை கொடுத்து திருந்தி இருந்தாரா அவங்க அரச குடும்பத்தில் இருக்க ஏழுமா யாராச்சு அவங்க கிட்ட போய் ஒரு சந்திக்க ஏழுமா யாராவது அப்ப மக்களிடமிருந்து முற்றிலும் தனிமைப்பட்டு எல்லாத்திலும் நீட்டாக ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சு சட்டை போடக்கூடியவர்கள் இரநூறு தடவை கை கொள்ளக்கூடியவர்கள் நூறு தடவை வந்து மூஞ்ச கழுவக்கூடியவர்கள் இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மக்களிடமிருந்து தனித்தவர்களாக தங்களை காட்டிக் கொள்ளக்கூடிய சார்லஸ்க வந்துச்சு வர்றான் அப்படியும் வரும் இப்படி வர்ற மாதிரி இப்படியும் வரும் இப்படிதான் வரணும்னு கிடையாது எப்படியாவது வந்துருமா இல்லையா கனடா பிரதமருடைய மனைவிக்கு வந்துச்சு கனடா பிரதமர் இருக்காரு பிரதமர் அவர் தனி அந்தஸ்தா இருக்கிற ஒரு ஆள் தானே அவரா எங்கிட்ட மக்கள்ட்ட பரவிட்டு போவாரு அவர் மனைவிக்கு எதுக்கு வந்துச்சு அதே மாதிரி அமெரிக்க ராணுவ தளபதியா இருக்கிறார ஒரு ஆள் பெண்டகன் அவருக்கே வந்துச்சு ட்ரம்புக்கு வந்துருச்சுங்க சொல்ல மறை மறைக்கிறாங்க அது எப்படி வந்துச்சு நிறைய மேயருக்கெல்லாம் வந்திருக்குது சரி மந்திரிகள் வந்திருக்கு பல நாடுகள்ல மக்கள் தொடர்பு இல்லாத மக்கள் தொடர்பு இல்லாத ஆட்களுக்கு எல்லாம் வர்றத நம்ம என்ன விளங்கணும்னு கேட்டா இந்த தப்ளிக் விஷயமான விஷயத்த சொல்வதற்கு முன்னாடி பொதுவா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னன்னு கேட்டா கொரோனா என்ற இந்த வைரஸ் வந்து மனிதர்கள் வழியாக பரவுது என்பதற்கு சில முன்னெச்சரிக்கை நம்ம எடுத்தாலும் இரும்பு கோட்டையில் அடைத்துக் கொண்டு இருக்கிறவனுக்கும் வந்து விடுகிறது முத முதல்ல ஒருத்தங்க வந்து எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கோம்லங்க ஒரு கிமுந்து இல்லாம தான் இருந்துச்சு கொரோனா முத முதல்ல ஒரு ஏரியாவில் வருதா இல்லையா அவனுக்குலாம் எப்படி வந்துச்சு யார்கிட்ட இருந்தா அது வந்துச்சா அப்ப வரணும்னு அப்படி ஒண்ணு இருக்கு நம்ம மிஞ்சின ஒண்ணு இருக்குன்னு வழங்கணும் அதனால இந்த இந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு எல்லாம் கடவுள் வந்து கொரோனா அனுப்புறதுனால ஆச்சரியம் கிடையாது கொடுத்து தண்டிச்சிடலாம் யாரு இந்த இதுல எல்லாம் மத வரிய புகுத்தி இவங்க தான் நாசமா போக வேண்டிய ஆளுக்கு கூட கடவுள் வந்து என்ன செஞ்சிடலாம் இறைவன் முடிவு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இந்த வாரத்தை வைக்காதீங்க தமிழ்நாட்டுக்காங்க இந்திய தவுகை ஜமாத்து வச்சிருக்கிறாங்க தேசிய தவுகை ஜமாத்து வச்சிருக்கிறாங்க அவன் வெறும் தவுகை ஜமாத்து நம்ம போட்டுருக்கிறான் அதுராமன் தவுகை ஜமாத்து வச்சிருக்கிறாங்க இப்படியான பேர்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள் அப்படி இருந்தா அது குறிப்பிட்ட ஒரு இயக்கத்தின் பேர் அது குறிப்பிட்ட சொல்ற சொல்றது ஆகாது இருந்தாலும் என்ன செய்யறாங்க தமிழ்நாடு தவுகை ஜமாத்துங்கிற எங்களை தான் சொன்னான்னு சொல்லிட்டு நாங்க இல்லைன்னு மறுப்பு கொடுக்குறாங்க சரி நாங்க இல்லைன்னு சொல்லி தொலைஞ்சிட்டு போக வேண்டியதான் ஒரு முஸ்லீம் சமுதாயத்தை பற்றி இது வருகிறது இதை எப்படி இதனோட உண்மை தன்மை என்ன வேற ஒரு இயக்கமாக இருந்துட்டு போறாங்க அத களை எடுப்பதற்கு உரிய விஷயங்களை எல்லாம் கவனத்தில் கொள்ளணுமா இல்லையா நாங்க இல்ல நாங்க இல்லைங்கிற அளவுக்கு மறுப்பு விட்டு போயிட்டாங்க ஆனா அது அப்படி எடுத்துக்கிற விஷயம் கிடையாது ஏன் அவனுக்கு தப்புளிக்கு எல்லாம் தெரியாது இந்த ஊடகங்கள்ல பரப்புறவனுக்கு எல்லாம் இப்படி எல்லாம் பிரிச்சு எல்லாம் பார்க்க மாட்டான் முஸ்லீம்கள் பாய்மார்கள் தொடுவுற ஆளுக்க பிள்ளையாசல் வந்து ஒட்டி விட்டு போயிட்டாங்க இதுதான் பிரச்சனை 
அப்படிங்கும் பொழுது அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன உண்மையில அது அப்படித்தான் நடந்துச்சா அவர்கள் மீது ஏதாவது தப்பு இருக்குதா அதை சொல்ல வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கா இல்லையா அந்த வகையில தபிலிக் ஜமாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நானே தபிலிக் ஜமாத்துக்கு ஒரு எதிரி தான் ஏன் அவர்கள் அவர்கள் என்னை எதிர்க்கிற அளவுக்கு யாரும் ஏத்திருக்க மாட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் அந்த அளவுக்கெல்லாம் வந்து அவங்களோட கொள்கை ரீதியாக நம்ம என்ன செய்யறோம் முரண்படுகிறோம் ஆனாலும் அந்த தபிலிக்கா இருந்தாலும் அவங்க இந்த விஷயத்தில் அவங்களுக்கு என்ன தொடர்பு அதை நம்ம விளங்கிக்கிறோம் இதுல முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அதனால இந்த தபிலிக்கு என்னன்னு விளங்க வச்சுக்கும் அப்புறம் அந்த விஷயத்துக்கு வரணும் ஏன் இந்த வெளிநாட்டுக்காரன் வந்தான்னு சொன்னா என்னமோ நேற்று தான் மார்ச்சில் தான் வந்த மாதிரி ஒரு பில்டப் கொடுக்குறாங்க முதல்ல அந்த தப்ளிக்கு என்னங்கிறது அந்த முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் விளங்கிட்டா தான் இந்த வதந்தியை முழுமையாக முறியடிக்க முடியும் இப்போ தப்ளிக் ஜமாத்தினா என்னன்னு கேட்டால் அது ஒரு நூறு வருஷ பாரம்பரியம் உள்ள ஒரு இயக்கம் நூறு வருஷமாக இந்தியாவில் இருந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு இயக்கம் அது இல்லியாஸ்ங்கிற ஒரு ஒரு அறிஞர் அந்த இயக்கத்தை உண்டாக்குறார் அந்த இயக்கத்தோட நோக்கம் என்னன்னு கேட்டா முஸ்லீம்கள் வந்து பள்ளிவாசலோட தொடர்புல இருக்கணும் முஸ்லீம் சொல்லி கொண்டு தொழுவாம இருக்கிறாங்க பள்ளிவாசலுக்கு வராம இருக்கிறாங்க அவங்களை எல்லாம் தொழுகையாளிகளாக மாத்தணும் அப்படிங்கறது அவருடைய நோக்கம் இவங்க வேற முஸ்லீம் அல்லாத எந்த ஒரு டாபிக்கும் எடுக்க மாட்டார்கள் முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்கு போய் எந்த பிரச்சாரம் செய்ய மாட்டார்கள் இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா இதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டத்தை உண்டாக்குறாங்க எப்படி உண்டாக்குறாங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு கிராமம் கிராம தேடி போகணும் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து கொள்ளணும் சேர்ந்து போய் முஸ்லீம் உள்ள ஊருக்கு போகணும் போய் அங்க போய் பள்ளிவாசல போய் தங்கிடுவாங்க தங்கி கொண்டு ஒவ்வொரு வீடுவிடா போய் சாயந்தரத்துக்கு பள்ளிக்கு வந்துருங்க நாங்க வெளியில இருந்து வந்துருக்கிறோம் பள்ளிவாசலுக்கு வந்துருங்க பள்ளிவாசலுக்கு வந்துருங்கன்னு சொல்லி வீடு வீடா போய் அழைப்பார்கள் பெருமகர்லாம் போய் கூப்பிடுவார்கள் அப்ப சாயந்தரத்துக்கு என்ன செய்வாங்க ஒரு ஐம்பது நூறு பேர் வருவாங்க அங்க என்ன செய்வாங்கன்னா நீங்க என்ன தொழுவணும் நல்லா உடைய பள்ளிவாசலை பூட்டி போட்டுருக்கிறீங்க ரெண்டு பேர் மூணு பேர் தான் தொழுகைக்கு வர்றீங்க எல்லாரும் தொழுகைக்கு வரணும் இப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்வாங்க அவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுவாங்க அப்ப அஞ்சு பேர் தொழுக வந்த இடத்துல ஒரு பத்து பேர் வருவான் அதோட என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா நீங்கள் வந்து இப்ப நாங்க வந்த மாதிரி நீங்களும் எங்களோட சேர்ந்து பிரச்சாரம் பண்ண வரணும் என்று உங்களுக்கு யார் பேர் கொடுக்குறீங்க கேட்பாங்க மூணு நாள் கொடுக்குறவங்க எத்தனை பேரு பத்து நாள் கொடுங்க நாற்பது நாள் கொடுங்க எங்களோட வர்றதுக்காக வேண்டி அப்படி ஆள் பிடிப்பாங்க அப்ப அந்த ஊர்ல இருந்து என்ன செய்வா நான் வர்றேன் ஒருத்தன் பேரை கொடுப்பான் பத்து நாளைக்கு வர்றேன் அவனை சேர்த்துக்கிடுவாங்க மூணு நாளைக்கு வர்றது ஒரு பேரை கொடுப்பான் அவனையும் சேர்த்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போயிருவாங்க அப்ப இந்த ஊர்ல இருந்து ஒரு ரெண்டு பேரும் ஒரு புதுசா கிடைச்சு போயிருச்சு அங்க போனவன அங்க இதே மாதிரி செய்வாங்க அங்க நாலு பேர் கிடைப்பாங்க இப்ப பத்து பேர் இருபது ஆனவன் என்ன செய்வாங்க ரெண்டு ஜமாத்த ஆக்குவாங்க நீ இந்த இந்த பக்கம் போ நீ இந்த பக்கம் போ இப்படியே போய்கிட்டு இருப்பான் போய்கிட்டு என்ன செய்வானா மூணு நாள் முடிஞ்சா நான் போயிருவான் அந்த ஊர்ல ஒருத்தன் கிடைப்பான் அப்ப ஒரு ஜமாத்து ஆரம்பிச்சாங்கன்னு சொன்னா அந்த முத முதல்ல ஆரம்பிச்சார்ல அது இன்னும் முடியல அத முத முதல்ல ஜமாத்து ஆரம்பிச்சார்ல மேவாத்து பகுதியில இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சு விட்டார்ல அதனுடைய தொடர்ச்சி இன்னமும் இருந்துகிட்டே இருக்குது அவங்க தொடர்ச்சியா போய்கிட்டே இருப்பாங்க வீடு விடா போயிட்டு இருப்பாங்க இவருக்கு நாற்பது நாள் முடிஞ்சு இவர் போயிருவாரு இன்னொருத்தன் புதுசா கிடப்பான் அவன் போயிருவான் இப்படி ஊர் ஊரா போய் என்ன செய்வாங்கன்னா தொழுகைக்கு அழைக்கவும் செய்வார்கள் அழைத்து கொண்டு என்ன செய்வார்கள்னா ஒரு நாலு பேர் பத்து பேர் பிடிப்பாங்க நம்ம போய் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நாங்க சொல்ல வந்தோம்ல அது மாதிரி நீங்கள் வாங்க ஊர் ஊரா போய் சொல்லுவோம் அவனை கூட்டிட்டு போவாங்க நடந்து போவாங்க அப்ப இப்படியான ஒரு சங்கிலி தொடராக எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம உலக எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம தொழுகைக்கு அழைக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் நூறு ஆண்டுகளாக இருக்கிற ஒரு இயக்கம் அது போக இவங்க எதுக்குமே வந்து காசு வாங்க மாட்டாங்க சொந்த காசு தான் செலவழிப்பாங்க சாப்பாடு கூட ஒரு ஊருக்கு போனாங்கன்னா லாட்ஜில தங்க மாட்டாங்க பணக்கார வீட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க பணக்கார வீட்டில் யாருடைய வீட்லையும் சாப்பிட மாட்டாங்க பள்ளி வாசலில் தங்கி பள்ளி வாசல் வாசலில் சோத்தாக்கி அவங்கள அவங்கள அரிசி பொறுப்பெல்லாம் சொந்த காசை போட்டு சமையல் பார்த்து தான் தூக்கிட்டு போவாங்க சமைச்சு அதை அங்கே சாப்பிட்டு கொள்வார்கள் பள்ளி வாசலில் சாப்பிடுவார்கள் பிரயாண செலவு அவங்க தனித்தனி அவங்க சேர்ந்தது அவங்களுடைய உணவு அவங்கள சேர்ந்தது ஒரு எந்த அர்ப்பணிப்பை செய்யற எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இது ஒரு நல்ல ஒரு காரியம் இறைவனுக்காக வேண்டி நம்ம செய்யணும் என்பதற்காக வேண்டி ஒரு உலக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் என்ன செய்வாங்க இப்படியே பிரயாணம் பண்ணிட்டு போவாங்க எந்த ஒரு இதையும் எதிர்பார்க்கவே மாட்டாங்க இப்படியான ஒரு இயக்கம் அது அதுக்கப்புறம்
ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேலை ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி ஒரு ஊரா போய் இந்த இந்த செய்தி சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படி அவங்க அவங்க சொந்த செலவுல திரண்டு வருவாங்க தமிழ்நாட்டில் இது மாதிரி எத்தனை மாநாடுகள் நடத்திருக்கிறாங்க இது உலக அளவில் அப்படி நல்லா பரவி போய் இருக்குது இதை வந்து சொந்த பயணத்தில் போவாங்க எல்லாமே திட்டமிட்டு செய்வாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்கத்தில் நானும் போயிருக்கிறேன் அதனால எனக்கு எல்லாமே தெரியும் இருநூத்தி எண்பது நாள் கண்டினியூவா போயிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஊர் ஊரா போனதுல வந்து இந்தியா முழுவதும் மேவாத்து போயிருக்கிறேன் ஆக்ரா அந்த பக்கம் ஊபிக்கு போயிருக்கிறோம் ஆந்திராவுக்கு போயிருக்கிறோம் டெல்லியில போய் இதை போய் இந்த நிஜாமுதீன் சொல்றாங்கல்ல அங்க எல்லாம் போயிருக்கிறோம் அது எதுக்குன்னா நல்ல காரியத்தை தான் கூப்பிடுறாங்க சொந்த செலவுல நம்ம செலவுல வந்து இருநூத்தி எண்பது நாள் நான் அதுல போயிருக்கிறேன் அந்த ஒரு 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 ஆன்மீக அமைப்புன்னு வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா அதுல வந்து நம்ம நம்ம அதுல இருந்து விலை வெளியேறினது காரணம் என்னன்னு கேட்டா அவங்க வந்து மக்களை வந்து இந்த உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு 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 இது மாதிரி துறவிகள் மாதிரி முக்காவாசி துறவி மாதிரி ஆக்கிடுறாங்க ஒருத்தன் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவன் வந்து அந்த கடையை பார்த்துட்டு இருப்பான் நீங்க அல்லாவுடைய பாதையில வாங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க அவன் கடையை பிடிச்சிட்டு போயிடுவான் பொண்டாட்டி பிள்ளை தெருவு நிற்பாங்க மனைவி மக்கள் வந்து தெருவு நிற்பாங்க அட இப்படி கூப்பிடு இஸ்லாத்துல இருக்குதா அத வணக்க வழிபாடுகளும் செய்யணும் அவங்க குடும்பத்தையும் கவனிக்கணும் என்றுதான் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது நீங்க எக்ஸ்ட்ரீமா போறீங்க என்ற ஒரு காரணத்திற்காக நாம அதை வந்து தப்புன்னு சுட்டி காட்டி கண்டிக்கிறோம் அதே மாதிரி என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா எதா இருந்தாலும் நல்லா பாத்துக்கணும் நல்லா பாத்துக்கிறோம் ஒரு தன்மையில உருவாக்குறாங்க அது போக நாட்டில் நடக்கிற எந்த பிரச்சனை தலையிட மாட்டாங்க பாபர் மோசி இடிச்சுட்டான் நல்லா பாத்துக்கிறோம் வாங்க வாங்க போராட்டத்துக்கு போவோம் அதெல்லாம் நல்லா பாத்துக்கிறோம் அந்த சாயின் பார்வை உட்காரும் வாங்க அதுக்கு நல்லா பாத்துக்கிறோம் அப்ப எந்த ஒரு இந்த உலகத்துடைய லட்சக்கணக்கான பேர் கூடுவாங்க கூடி எந்த ஒரு தீர்மானம் எல்லாம் போட மாட்டாங்க தொழுவாங்க கடவுளே பிரார்த்தனை செய்வாங்க அதோட என்ன செய்வாங்க ஒரு சொற்பொழிவு கேட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க வேற ஒண்ணுமே அங்க தீர்மானம் செய்ய மாட்டாங்க கண்டன தீர்மானம் போட மாட்டாங்க எதுவுமே அங்க இருக்காது அப்ப பாபர் மோசி அடிச்சதுக்கு கண்டன போராட்டத்துக்கு வாங்க அதுக்கு நாங்க வரமாட்டோம் நல்லா பாத்துக்கிறோம் நல்லா டோப்படிச்சிருவோம் இந்த மாதிரி என்ன செய்வாங்கன்னா இவங்களுடைய செயல்பாடு இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆபீஸ் அவ்வளவு எந்த ஊர்லயுமே இருக்காது ஒரு இயக்கம் ஆபீஸ் இருக்கணும்ல இது சங்கில போய்கிட்டே இருப்பாங்க தப்ளிக்குன்னா அந்த செயல்பாடு அத்தனை பேரும் செயல்படுவார்களே தவிர அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆபீஸ் அலுவலகம் அதுக்கு ஒரு சேர போட்டு டேபிள் போட்டு உட்காந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு மெத்தடுகள்லாம் கிடையாது இதுதான் இதுதான் தப்ளிக்குன்ற ஒரு இயக்கம் அப்ப இவங்க உலக விஷயத்துல வந்து கவனிக்காம இருக்கிறாங்க எதுலையும் கண்டுக்கிறாம இருக்கிறாங்க இளைஞர்களுடைய அந்த தீவிரமான போர்க்குணத்தை எல்லாம் மழுங்க வைக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு விதத்தில் நமக்கு அவங்கள எதிர்த்து நான் நிறைய நூல்கள் வரைக்கும் எழுதியிருக்கிறோம் நிறைய வீடியோக்கள்லாம் பேசியிருக்கிறோம் அவங்களோட உடன்பட்ட ஆள் கிடையாது ஆனா அவங்க வந்து இந்த இவங்க நினைக்கிற மாதிரி திடீர்னு ஒரு நாள் கூட்டி செஞ்ச ஒரு இயக்கம் கிடையாது நூறு ஆண்டுகளாக இருக்கிற ஒரு இயக்கம் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது சவுதி அரேபியா போன்ற சில நாடுகள்ல இவங்களை தடை பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ரகசியமா செயல்படுவாங்க பாக்கி எல்லா நாடுகள்லயுமே உலகத்தில் அனைத்து நாடுகள்லயுமே இவங்களை விட்டுருவாங்க அது இதா கூட சொல்லுவாங்க மாநாடு நடத்தணும்னு உளவுத்துறை ரிப்போர்ட் எடுக்க போவாங்கல்ல போயிட்டு என்ன செய்வாங்க ரிப்போர்ட் எழுதுவாங்க எப்படி இவர்கள் வானத்துக்கு மேல உள்ளதை பேசுகிறார்கள் பூமிக்கு கீழே உள்ளதை பேசுகிறார்கள் இந்த நாட்டில் உள்ள இதை பத்தி பேச மாட்டாங்க ரிப்போர்ட் அனுப்பிடுவாங்க ஒன்னும் கிடைக்காது அஞ்சு நாள் இச்சித்தி மாநாடு நடத்தினாலும் சரிதான் அதுல வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க பாஜக வந்து மோடி காங்கிரஸ் திமுக அது எந்த பேச்சுமே வராது பள்ளிவாசல் அடிச்சு விட்டாங்க என்பிஆர் என்ஆர்சி இதெல்லாம் இதெல்லாம் வரவே வராது தோல வேண்டும் நோம்பு வைக்க வேண்டும் அப்படி இதுதான் பேசுவாங்க இதற்கு எந்த ஒரு அஜெண்டாவுமே அவங்க எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஒரு ஆறு அஜெண்டா ஆறுமே இந்த ஆன்மீக அஜெண்டா தான் இதுதான் இந்த இயக்கம் அதனால நம்ம அதை எதிர்க்கிறோம் இப்ப இந்த விஷயத்துக்கு வருவோம் இவங்களுக்கு வந்து தலைமையாக எங்க இருக்குன்னா டெல்லியில இருக்கு டெல்லியில அந்த இருக்கிற ஏரியாவுக்கு பேரு ஹசரத் நிஜாமுதீன் ஹசரத் நிஜாமுதீன் சொன்னா அந்த பேர்ல ஒரு தர்கா அங்க இருக்குது ஹசரத் நிஜாமுதீன் சொல்லி ஒரு சூஃபியா இருந்து ஒருத்தர் இறந்து போனார்ன்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு தர்கா கட்டி இருக்கிறாங்க அந்த நிஜாமுதீன் என்பவருடைய தர்கா இருக்கிறதுனாலதான் அந்த ஏரியாவுக்கு பேரு ஹசர் நிஜாமுதீன் ஹசர் நிஜாமுதீன் தர்காவுக்கும் பேரு அந்த ஏரியாவுக்கு பேரு மண்ணடின்னு பேர் வைக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஹசர் நிஜாமுதீன் என்று சொன்னால் டெல்லியில உள்ள ஒரு ஏரியா அந்த பேர் ஏன் வந்துச்சு என்று கேட்டா ஹசர் நிஜாமுதீன் பேர்ல ஒரு தர்கா அங்க இருக்குது அது 
ஆனா அந்த காலத்துல ஹசர் நிஜாமுதீன் என்பவர் தர்கா வச்சு பேமஸ் ஆச்சு இப்ப என்னன்னு கேட்டா தபிளிக்கு தபிளிக்கு தான் ஹசர் நிஜாமுதீன் தபிளிக்கு இந்த தபிளிக்கு என்ற இயக்கத்தினுடைய தலைமையகமா போச்சு அதுல வந்து பொருளாதார வசதி படுத்தவங்கெல்லாம் நிறைய சேர்ந்து அள்ளி அள்ளி கொடுப்பாங்க அதனால அங்க போய் தங்குற ஆளுக்கு எத்தனை நாள் தங்குற ஆள் சாப்பாடு வெளிநாட்டு ஜ வெளிநாட்டு ஜமாத்துக்கெல்லாம் வருவாங்க வந்தாங்கன்னு சொன்னா எப்பவும் ஆயிரம் பேர் இருந்துட்டு இருப்பாங்க எந்த ஒரு நாள் போனாலும் சரி சென்னையில இருந்து ஒரு ஜமாத்து காந்திரா வந்து ஒண்ணு அமெரிக்கா வளர்ந்து ஒண்ணு பாகிஸ்தான் வந்து ஒண்ணு சொல்லி அந்த ஜமாத்துகள் அங்க இருந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போவாங்கல்ல எந்த நேரம் பார்த்தாலும் ஒரு ஆயிரம் ஐநூறு பேரை இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஆறு மாடி கட்டணம் எல்லா வசதிகளும் உள்ள அளவுல பிரம்மாண்டமா அதை அமைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதுல எப்பவுமே மக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அமைப்பில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த தபுளிக்க ஜமாத்திரைய தலைமையகம் அந்த தலைமையகத்துல உள்ள பிரச்சனை தான் இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கு அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அந்த மாநாடுகள் நடத்துறாங்கல்ல அப்படிப்பட்ட மாநாடு ஒண்ணு இப்ப நடத்தல உலக அளவுல உள்ள முக்கிய செயல் வீரர்கள் கார்கூண்டு சொல்லுவாங்கல்ல முக்கியமான செயல் வீரர்களை வைத்து நம்ம சில கூட்டங்கள் அடிக்கடி போடுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு நடத்தி இருக்கிறாங்க அப்ப ஒவ்வொரு நாட்டுல உள்ள இந்த தபுளிக்குல ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் என்ன செய்வாங்க இதுக்கு வந்து கலந்து கொள்ள வருவாங்க மொத்தமே கலந்து கொண்டது எவ்வளவுன்னு கேட்டா சில ஊடகங்கள்ல ரெண்டாயிரம் சொல்றாங்க மொத்தமே சில ஊடகங்கள்ல எட்டாயிரம் இந்த ரெண்டுக்கு நடுப்பட்ட நம்பர் தான் லட்சக்கணக்கில் கிடையாது எட்டாயிரம் பேர் ஏழாயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் என்கிற மாதிரியான நம்பர்களைத்தான் எல்லா ஊடகங்களும் போடுறாங்க அப்ப ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் அழகித்து என்ன செய்யறாங்க அதுல வந்து இந்த எதிர்கால திட்டம் இதெல்லாம் திட்டம்லாம் இந்த திட்டம் தான் இந்த திட்டம் எப்படி மாநாடு நடத்துவது எப்படி ஜமாத்துகளை அதிகரிக்கிறது இதுகளை பத்தின விஷயம் தான் அந்த அரசியல் இந்த விஷயம் தான் சம்பந்தம் கிடையாது அப்படியான ஒரு நிகழ்வு நடத்தி இருக்கும் பொழுது அதுல என்ன செய்வாங்கன்னா பல நாட்டுக்காரங்களும் வருவாங்க பல மாநிலத்தில் உள்ளவங்களும் வருவாங்க இப்ப தமிழ்நாட்டுல யார் முக்கியஸ்தர் அப்படின்னு ஒரு பத்து முக்கியஸ்தர் இருப்பாங்களா அந்த பத்து பேர் போவாங்க ஆந்திராவில் பத்து முக்கியஸ்தரா இவங்க போவாங்க மக்கள் எல்லாம் போக மாட்டாங்க அது அது பெரிய மாநாடு இப்படி ஒரு மாநாடுல அவங்க அறிவிக்கல இது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு முக்கியஸ்தர்கள் தபுளிக் ஜமாத்து முக்கியஸ்தருடைய கூட்டம் இது வந்து அடிக்கடி அவங்க என்ன செய்வாங்க நடத்துவாங்க இப்ப இப்ப வந்து என்னன்னு கேட்டா இவங்க மேல உள்ள குற்றச்சாட்டு என்ன தெரியுமா இவங்க இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் நாடு முழுவதும் இருக்கிற அந்த நேரத்துல வந்து இவங்க வெளிநாடுகள்ல இருந்து ஆட்களை வந்து என்னஞ்சாங்க வரவழைச்சிட்டாங்க எந்த நாட்டுல இருந்து வளர்ச்சிட்டாங்க அந்த கணக்கை கொடுத்துருக்கிறாங்க அதாவது வந்ததுல வந்து மொத்த லிஸ்டே வந்துருச்சு பாருங்க மலேசியாவில் ஒரு இருபது பேர் அப்ப இந்த மாநாடு கிடையாது விளங்கிருக்கா அந்த வந்திருந்த ஆட்கள்ல மலேசியாவில இருந்து ஒரு இருபது ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து ஒரு ஆளு மியான்மர்ல இருந்து ஒரு முப்பத்தி மூணு பேர் அல்ஜீரியாவில இருந்து ஒரு ஆளு டிஜி பவுட்டி ஒரு நாடு போல தெரியல அது ஒரு ஒரு ஆளு கிர்கிஸ்தான் அங்க இருந்து ஒரு இருபத்தி எட்டு பேரு இந்தோனேசியாவில இருந்து ஒரு எழுபத்தி எட்டு பேரு தாய்லாந்துல இருந்து ஒரு ஏழு பேரு இலங்கையில இருந்து ஒரு முப்பத்தி நாலு பேரு வங்க தேசத்தில இருந்து பத்தொன்பது பேரு இங்கிலாந்துல இருந்து ஒரு மூணு பேரு சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஒரு ஆளு பிஜிங்கிற நாட்டுல இருந்து ஒரு நாலு பேரு பிரான்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஆளு குவைத்துல இருந்து ஒரு ஆளு உலக வெளிநாட்டு ஆளுகள் வெளிநாட்டு ஆட்கள் கலந்து கொண்டதுல இரண்டாயிரம் பேர் கலந்துகிட்டாங்கல்ல பாக்கி எல்லாம் இந்தியாவில உள்ள ஒவ்வொரு பகுதியில இருந்து போன முக்கியஸ்தர்கள் சாதாரண உறுப்பினர் கிடையாது தபுளிக்கல முக்கியமான ஆளுக்கு போய் கலந்து கொண்டார்கள் அதுல வெளிநாட்டு வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு சின்ன நம்பர் இவ்வளவு நம்பர் தான் இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க அதுல கலந்து கொள்றாங்க கலந்து கொண்டாங்கன்னா இவங்கள கலந்து கொள்வது எப்ப இது நடக்கு இந்த சம்பவம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அதாவது மார்ச் பதிமூணுல இருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் மார்ச் இந்த மாசம் தான் மார்ச் பதிமூணாம் தேதியில இருந்து பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு வகையில் என்ன செய்யறாங்க இவங்க பிரார்த்தனை கூட்டம் அதுல நடத்துறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிறாங்க அது நடக்கும் பொழுதுதான் இப்ப என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னு கேட்டா இது அரசாங்கத்துல இருந்து சில எச்சரிக்கைகளை கொடுக்குறாங்க என்ன எச்சரிக்கை அதாவது நீங்க வந்து வெளிநாட்டு ஆளுகள்லாம் தங்க வச்சுட்டீங்க நீங்க தங்க வைக்க கூடாது ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்ததாக சொல்றாங்க இது சம்பந்தமாக தபுளிக் ஜமாத் ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க இன்னைக்கு நான் சொல்வதாக இருந்தா அது அவங்க எல்லாம் அறிக்கையில வந்துருச்சு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா இது வந்து நாங்க இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தினது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முந
ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி நடத்துவது அப்படிதான் எல்லா நிகழ்ச்சியும் நடத்துவாங்க எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தினாலும் சரி ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணிருவாங்க ஒரு வருடத்திற்கு முன்னாடி நாங்க திட்டம் போட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் டிக்கெட் முன்னாடி போட்டா கம்மியா வரும்ல அந்த மாதிரி கம்மியான சீசன்ல டிக்கெட்டை போட்டு வச்சுக்கிட்டு அந்த வெளிநாட்டுல உள்ளவர்கள் எல்லாம் வந்தது அந்த அடிப்படையில தான் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்தி ஒரு திட்டம் விடுது அது போக இதுல வந்து மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து அதாவது இவங்க வந்து ஊரடங்கு உத்தரவு அறிவிக்கிறாங்க அவங்க அறிவி தபுளிக் ஜமாத்திரி அறிக்கை இது நான் சொல்லுவது மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அந்த ஜனதா ஊரடங்கு உத்தரவுங்கிறது என்ன செய்யறாங்க அறிவிக்கிறாங்க அறிவிச்ச உடனே மார்ச் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி மார்ச் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி அங்க ரயில் எல்லாம் நிப்பாட்டி இவங்க ஆலோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து ஜனதா மக்கள் ஊரடங்குன்னு அறிவிச்சார்ல அந்த மக்கள் ஊரடங்குன்னு அறிவிக்கிறாரு அறிவிச்ச உடனே இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா ரயில்கள் எல்லாம் முடக்கிட்டாங்க அப்ப அங்க இருந்த ஆளுக்கு எங்கேயும் போக முடியல அதுக்கடுத்து என்னன்னு கேட்டா அந்த இரவு அதாவது ஒன்பது மணிக்கு நீக்குறது அதாவது காலையில இருந்து இரவு ஒன்பது மணி வரைக்கும் மக்கள் யாரும் வெளியே வராதீங்க இப்படின்னா மோடி அறிவிச்சார் அந்த ஒரு நாள் அப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா இருபத்தி மூணாம் தேதி காலை ஆறு மணில இருந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் டெல்லியை பூட்ட போறேன் கெஜ்ரிவால் வரை அறிவிக்கிறார் இங்க அறிவிச்ச மாதிரி எடப்பாடி அறிவிச்ச மாதிரி அவரு சொன்னது ஒரு நாள் மோடி சொன்னது இவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அறிவிச்ச மாதிரி கெஜ்ரிவால் அறிவிக்கிறாரு முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் நாங்கள் டெல்லியே போட்டுருவோம் இப்படி அறிவித்த உடனே எங்க நிகழ்ச்சி அந்த வந்தவர்கள் வந்து வெளியே போக முடியல உள்ள இருந்தது பிரச்சனை குற்றச்சாட்டு நீங்க உள்ள இருக்கிற மக்களை வெளியேற்றுவதற்கு ஏதாவது ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுக்கணுமா இல்லையா அரசாங்கத்தில் அது வந்து செய்யல உள்ளே அந்த ஆயிரம் பேர் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் உள்ளே தங்கிட்டாங்க அப்ப அன்னைக்கு வேணா அரசாங்கத்தில் ஊரடங்கு அறிவித்த பிறகு கூட்டி இருந்தா நீ குற்றம் சொல்லலாம் நீங்க ஊரடங்கு அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க கூடி ஆலோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஊரடங்கு அறிவிக்கிறீங்க அறிவிச்சா ஊருக்கு எல்லாத்தையும் அனுப்பணும் ஊருக்கு அனுப்புறதுக்கு நீங்க வண்டியை நிப்பாட்டி விட்டீங்க ரயில் நிப்பாட்டி விட்டீங்க பஸ் நிப்பாட்டி விட்டீங்க போக்குவரத்துக்கு முடியாது இப்ப எத்தனை பேர் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க டெல்லியில இருந்து டெல்லியில இருந்து ஊபிக்கு போறவன்லாம் வேலை வெட்டி இல்லாம போ கஷ்டப்படுறாங்க அந்த மாதிரி அவங்க அங்க அடங்கி அடங்கி கிடக்குறாங்க இதெல்லாம் அவங்க அறிக்கையில சொல்றாங்க அப்ப மார்ச் இருபத்தி மூணு அன்று ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேரு லோக்கல்ல உள்ளவங்க சிரமப்பட்டு போயிட்டாங்க லோக்கல் ஆளுகவங்க எல்லாம் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் மீதி உள்ளவங்க எல்லாம் அங்கே இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க போக்குவரத்து வழி இல்லாம அதுக்கப்புறம் மோடி என்ன செய்யறாரு இருபத்தி மூணாம் தேதி இருபத்தொரு நாளுடைய ஒரு ஊரடங்கு அறிவிக்கிறார் இருபத்தொரு நாள் ஊரடங்கு அறிவிக்கிறார் அறிவிச்சவனே எங்கேயும் நாங்க போ எதுவுமே இல்லை இருபத்தொரு நாளைக்கு இங்கதான் இருந்து ஆகணும் வந்தவரை நாங்க என்ன பண்றது அப்புறப்படுத்துவதற்கு எந்த ஒரு சோர்ஸும் எங்கள்கிட்ட இல்ல அப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னா காவல் நிலையத்துல இருந்து அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க எப்ப இருபத்தி நாலாம் தேதி அந்த நிஜாமுதீன்ல உங்க இதுல ஆட்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க உடனே பூட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ் அடிச்சிருக்காங்க அந்த நோட்டீஸுக்கு இவங்க பதில் கொடுக்கறாங்க நாங்க பூட்டுறதுக்கு பிரச்சனை இல்லை உள்ள ஆளுக்கு இருக்கிறாங்க அவங்களை வச்சு எப்படி பூட்டுறது அவங்களை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களே சில வாகனங்கள் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி டிரைவர்கள் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி இந்த வாகனத்தின் மூலமா அவங்களை அப்புறப்படுத்துறதுக்கு எங்களுக்கு அனுமதித்தாங்க போலீஸ் கொடுக்குறாங்க நாங்க வெளியேற்றிருவோம் உள்ள வச்சுட்டு தான் உள்ள செத்து போயிருவோம் எல்லாரும் உள்ள வச்சு சீல் வச்சு அந்த சொன்னா அப்படி வைக்கவும் முடியாது சட்டப்படி உள்ள ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கிறான் அவன் நீங்க ஊரடங்குக்கு முன்னாடி வந்துட்டான் ஊரடங்கு நீ அறிவிச்சிருந்தா வந்திருக்க மாட்டான் அப்ப அதுல இருந்து வெளிநாட்டுக்காரன் முப்பது பேர் இருந்திருப்பாங்க ஐம்பது பேர் இருந்திருப்பாங்க அப்ப இவங்க என்ன செய்யறாங்க போலீஸ்ல வந்து நாங்க அனுமதி அந்த அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க பதினேழு வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட என்னோட பதினேழு வாகனங்கள் பதினேழு பஸ் மாதிரி வாகனங்களை பிடிச்சி இந்த இருக்கு அதனோட டிரைவர் இவங்க தான் எல்லா விவரத்தையும் கொடுத்து போலீஸ் அனுமதித்தாங்க அப்பதான் வண்டி வெளியே போக முடியும் வெளியே போட தடுப்பாங்களா இல்லையா அதுக்கு நாங்க கொடுத்துருந்தோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுக்கு எங்களுக்கு ரிப்ல தரல ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லல நாங்க இவ்வளவு தெளிவாக சொல்லி இருந்தும் கூட அவங்க செய்யல அதே நேரத்தில் உள்ள இருக்கிற ஆளுக்கு இருக்க வேண்டி மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மருத்துவ பரிசோதனைக்குன்னு வந்து சிலரை கூட்டிட்டு போனாங்க நாங்க ஒத்துழைச்சோம் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க மேலும் முப்பத்தி மூணு பேரை மறுபடியும் வந்துகிட்டு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் கூட்டிட்டு போனாங்க அதுக்கு நாங்க
அந்த ஒரு நாள் ஊரடங்கு கூட அறிவிக்கல அதுக்கு முன்னாடி வந்து இருந்த மக்களை நீங்க திடீர்னு அறிவிச்சு சொன்னா அவன் அவன் வந்து கொரோனான்னு சொல்லி இப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க இப்படி சட்டப்படி நாங்க தப்பு செஞ்சது அப்படி ஆகும் அப்படி செஞ்சிருந்தீங்கன்னா உங்களை பேர் கூடி இருக்கிறாங்களோ அதை ரிமூவ் பண்ணுவதற்கு அரசாங்கம் அதுக்கு என்ன கைடு பண்ணணுமா இல்லையா அப்படின்னு அவங்களுடைய அழியே குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் சொல்லிட்டாங்க இப்ப நம்ம என்ன வழங்க வேண்டி இருக்குன்னு கேட்டா இந்த கூட்டம் வந்து கொரோனா இருக்குன்னு தெரிஞ்சு நடத்தினதும் கிடையாது இவர்கள் வருவதற்கு முன்னாடியே கொரோனா வந்துருச்சா இல்லதான் கேள்வி நீங்க ஊரடங்கு அறிவிக்கிறாருல மோடி ஏன் அறிவிச்சாரு கொரோனா வந்துருச்சுன்னு அறிவிச்சாரு அப்ப அப்பதான் இவங்க கூடி இருக்கிறான் அப்ப இந்த இவங்க வருவதற்கு இந்த கொரோனா என்னைக்கு இவங்க அறிவிக்கிறாங்களோ ஊரடங்கு அறிவிக்கிறாங்களோ அதுக்கு மொதல் நாள் இவங்க வந்திருக்கிறாங்க அப்படி வந்தார்களே ஆனால் இவர்களை கொண்டு பரவல அதுக்கு முன்னாடியே நாட்டுல பாரதரமான விஷயங்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டு பரவி போன பிறகுதான் அறிவிக்கிறாங்க அப்ப இவர்களிடமும் கொரோனா இருந்தாலும் இவர்கள் இப்பதான் வந்திருக்கிறாங்க நீங்க என்னைக்கு ஊரடங்கு அறிவிக்கணும் அன்னைக்கு தானே வந்திருக்கிறாங்க அன்னைக்கு முதல் நாள் அப்ப அவர்கள் மூலமா பரவல இப்ப ஏற்கனவே பரவி விட்டது அப்ப ஏற்கனவே பரவி விட்ட ஒன்றே இவங்க இப்படி சுமத்துவீங்க இவங்களாலும் பரவி இருக்கலாம் அது ஒரு விஷயம் இவங்க தான் முதல் பரப்புனாங்க இப்படி சொல்லுவீங்க அதுக்கு முன்னாடி கொரோனாவில் பரவி போய் பயங்கரமா இருக்கு நீங்க உள்ள இருந்து தான் ஆகணும் சொல்லிட்டு அப்புறம் போதாது இருபத்தொரு நாள் இருக்குன்னா நீங்க அறிவிச்சீங்களே அதெல்லாம் முன்னாடியே வந்ததா இவங்க வந்த பிறகு வந்ததா இது எல்லாம் முன்னாடி உள்ளது அப்ப நம்ம என்ன கேள்வி கேட்கிறோம்னு கேட்டா இவங்க இந்த கூட்டம் கூட்டியது வந்து கொரோனா என்ற நீங்க அவசர நிலை அறிவிச்சீங்களே அதுக்கு பிறகு கூட்டினார்களா இல்ல அதுக்கு முந்தி எவன் கூட்டினாலும் குற்றம் கிடையாது எவன் கூட்டினாலும் நீங்க தான் திறந்து விட்டு இருக்கீங்களே அப்ப இது என்னன்னு கேட்டா இது கொரோனா முத்தி போன ஒரு நேரத்துல இந்த மார்ச் மாசம் ஏன் நீ வந்து விசா கொடுத்த கேள்வி எங்க கேட்கணும் குற்றவாளி என்று சொல்வதாக இருந்தா மாணவர் நடத்தணும் இந்த குற்றம் கிடையாது அரசாங்கம் நீங்க சோதிச்சு அனுப்பி இருந்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சாயத்தும் கிடையாது அப்ப நீங்க ஏற்கனவே விசா கொடுத்திருந்தா கூட இது மார்ச் எல்லாம் வந்து முத்தி போன நேரம் ரொம்ப கடுமையா இருக்கு எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணு அப்படி ரிட்டர்ன் அனுப்புன்னு சொல்லி இருந்தா அரசாங்கத்துடைய கடமையை செஞ்சிருப்பீங்க அப்ப அரசாங்கம் வந்து அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யாம அதை மறைக்கிறதுக்காக வேண்டி முஸ்லீம் மேல பழிபடுறீங்க இப்ப இல்லாம திரும்பி போச்சுல இப்ப அரசாங்கம் தப்பு செஞ்சிச்சுங்கிறது வரமாட்டேங்குது முஸ்லீம்கள் கொரோனா ஒரு வந்துட்டாங்க என்று பரப்புவதற்கு இதை பயன்படுத்துறீங்களே அவன் ஆகாயத்திலிருந்து குதிச்சானா உங்கள்ட்ட விசா வாங்கிட்டு வந்தானா ஏன் நீங்க மார்ச்ல விசா கொடுத்தீங்க மார்ச் மாசம் வருவதற்கு இந்த நேரத்துல டிசம்பர்ல கொரோனா வந்துருச்சு ஜனவரி பிப்ரவரின்னு போய் மார்ச் உலகம் போ ரொம்ப பரவி விட்ட ஒரு நேரம் அந்த நேரத்தில் வந்து விசா கொடுத்தது யாரு அரசாங்கம் தானே கொடுத்துருக்கு அரசாங்கம் கொடுத்து வந்திருக்கும் பொழுது இதனுடைய பொறுப்பாளி யாரு அரசாங்கம் தான் பொறுப்பு அது ஒன்னு பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து இன்னும் சொல்ல போனா சரி இதுல வந்து இவங்க இவங்களுக்கு மார்ச் இவங்களுக்கு வந்து மார்ச்ல இவங்க உள்ள வந்திருக்கிற அந்த நேரத்திலேயே மோடி வந்து ஜனதா ஊரடங்கு அறிவிச்சுட்டார் கரைவிருச்சு அப்ப அதுக்கு முந்தி ஏன் பரவுனுச்சு வெளிநாட்டு ஆளுக மூலமா தானே பரவி இருக்கும் அதுக்கு முந்தி வெளிநாட்டு ஆளுக வந்திருக்கிறாங்களா என்றால் நிறைய வந்திருக்கிறாங்க எங்கெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி கோயம்புத்தூர் வெள்ளியங்கிரி மலையில பெரிய சிவபெருமான் சிலைய செய்து வைத்து இந்த ஜக்கி அவர் வாசுதேவங்கிறவர் என்ன செய்யறாரு சிவராத்திரி என்று ஒரு கொண்டாடுறாரு அவங்க மத நம்பிக்கை கொண்டுட்டு போறாங்க அந்த சிவராத்திரிக்கு வந்து வெளிநாட்டு ஆளுக்கு வந்தாங்களா வரலையா உள்நாட்டுக்கான வந்தா பஞ்சாயத்து இல்ல அவனை கொண்டு பரவாது விட்டுருங்க அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டுல அதுல வந்து வெளிநாட்டுக்காரன் யார் வர கலை நிகழ்ச்சி நடத்துறாங்க லெபனான் நாட்டு கலைஞர்கள் தான் கலை நிகழ்ச்சிய இந்த கலை நிகழ்ச்சி ஆடல் பாடல் நடத்துவாங்கல்ல அது நடத்துனது யாருன்னு கேட்டா லெபனான் நாட்டு இதெல்லாம் தினம் மணியில வந்த செய்தி லெபனான் நாட்டு கலைஞர்கள் வந்து அந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறாங்க வெளிநாட்டு பக்தர்கள் கலந்து கொள்றாங்க அந்த அந்த நிகழ்ச்சி நீங்க பாத்தீங்கன்னா மூஞ்ச பாத்திரம் தெரியும் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆடியன்ஸை பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு முகம் வந்து அப்படி இருபத்தி அஞ்சு பெர்சன்ட் இருப்பாங்க கூடி இருக்கிற மக்கள்ல நாலு பேருக்கு ஒரு ஆள் என்ன இருக்கும் வெளிநாட்டு முகமாக இருக்கும் அப்ப அவ்வளவு பேர் வெளிநாட்டு பக்தர்கள் கலந்துக்கிறாங்க லெபனான் நாட்டு கலைஞர்கள் நிகழ்ச்சி நடத்துறாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில யாரெல்லாம் கலந்துகிட்டா ஹிமாச்சல பிரதேச கவர்னர் பண்டாரு தாத்தரையாங்கிறவர் கலந்துக்கிறார் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் அவர் கலந்திருக்கிறார் அதுல சுகாதாரம் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே அவர் கலந்திருக்கிறாரு தமிழக அமைச்சர்கள் வேலுமணி கலந்திருக்கிறாரு கோயம்
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் இருக்கிறார் ரவீந்திரகுமார் எம்பி கோபியுடைய மகன் ஓ பன்னீர் செல்வத்துடைய மகன் ரவீந்திரகுமார் எம்பி இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க இப்ப வெளிநாட்டு ஆளுக வந்திருக்கிறாங்க அந்த வெளிநாட்டு ஆளுகள் லிஸ்ட் எடுத்து இதுவரைக்கும் விசாரணை நடத்தினீங்களா இல்ல அவரை அந்த நடத்தினார ஜக்கி அவரை கொண்டே முகாம் அழைச்சு தனிமைப்படுத்தினீங்களா இல்ல இந்த நான் சொன்ன வாசிச்ச ஆளுகள்லாம் அவங்களை சந்திச்சிருப்பாங்களே வெளிநாட்டாளர்கள் கை கொடுத்திருப்பாங்களே வெளிநாட்டாளர்களை பார்த்திருப்பாங்களே அவங்கள்ட்ட ஒட்டிக்கிட்டு இருந்திருக்குமே என்பதற்காக வேண்டி அந்த ரவீந்திரநாத் குமார் எம்பி ஜி கே வாசன வேலுமணிய அது மாதிரி திண்டுக்கல் சீனிவாசனை ராதாகிருஷ்ணனை இவங்களை எல்லாம் வந்து மத்திய அமைச்சர்களா இருக்கிறாங்களே அவங்களை எல்லாம் நீங்க சோதிச்சீங்களா இந்த அமைச்சர் எல்லாம் கொண்டே தனிமையில வந்து வீட்டுல விட்டுறீங்க இல்ல வெளிநாடு வந்துட்டான் சொல்லி அந்த மாதிரி நோட்டீஸ் ஒட்டினீங்களா இது பிப்ரவரியில நடக்கிறது அப்ப பிப்ரவரியில வந்து வெளிநாட்டு ஆட்கள் நிறைய வந்து கலந்து கொள்றார்கள் அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து இங்க அமைச்சர்கள் எல்லாம் கலந்து கொள்கிறார்கள் அப்ப நீங்க வெளிநாட்டுல வந்த ஒருத்த வெளிநாட்டு வந்தாலும் குடும்பத்தை போன அரெஸ்ட் பண்றீங்க வாசல்ல போய் போஸ்ட் ஓட்டிட்டு வர்றீங்க தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வீடுன்னு சொல்லி இவர்கள் எல்லாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களா இல்லையா வெளிநாட்டு ஆளுகளை சந்திச்சா படுத்தணுமா இல்லையா அப்ப வெளிநாட்டுல முஸ்லீம் பேர்ல வந்தா மட்டும்தான் ஓட்டிட்டு தோறோனா வருமா வேற வேற ஆளுகள் வராதா அப்ப நீங்க இவங்களுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாம் வந்த பிறகு பரவி இருக்குது இவங்க வந்த பிறகு இவங்க வந்த பிறகும் பரவி இருக்கலாம் தபிளிக்கில் வந்தவங்க மூலமாகவும் பரவி இருக்கலாம் சில பேர் பரவி இருக்குன்னு சொன்னாங்க மறுக்க மாட்டோம் அவர்களுக்கும் வரலாம் இவர்களுக்கும் வரலாம் இப்ப வந்ததே இவங்க தான்ன்றத யாருன்னு சொல்லி இவங்க பழி போடுறீங்க இந்த தபிளிக்கு மாத்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உள்ளவா நீங்க இதெல்லாம் அதிகமாகி போய் நீங்க ஊரடங்கு போட்டீங்க அப்ப இவர்கள் யாரையுமே என்ன செய்யல நீங்க விசாரிக்கப்படவே இல்ல அதுக்கப்புறம் திரைப்படத்துல பின்னணி பாட்டு பாடுவாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் கூட அங்க பாடல் நிகழ்ச்சி நடத்தி இருக்கிறாங்க களரி நடத்தி இருக்கிறாங்க தேவார இசை நடத்தி இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு சோதிச்சிங்களா அதுக்கு வீடியோ ஆதாரங்கள் இருக்குல்ல அவங்களை அழைச்சிக்கிட்டு போய் அவர்களை நீங்க வந்து கை பண்ணீங்களான்னா அதுவும் பண்ணல இதெல்லாம் நடந்திருக்கு இவங்க யாருமே சோதிக்கப்பட கிடையாது இவங்க யாருமே சோதிக்கப்படல உங்களுடைய பாலிசி பிரகாரம் கொரோனாவுக்கு எடுக்கிற நடவடிக்கை பிரகாரம் நான் ஜனவரி டிசம்பர் மாசம் வந்தவன் வீட்டை எல்லாம் போய் சோதிக்கிறீங்க ஜனவரி மாசம் எவனாச்சும் வெளிநாட்டு வந்தா அவனை போய் சோதிக்கிறீங்க அவன் வீட்டு வாசல ஒட்டிட்டு வர்றீங்க அப்படிங்கும் போது பிப்ரவரி மாசத்துல இவ்வளவு பெரிய லார்ஜ் நம்பர்ல வெளிநாட்டு அழகு வந்திருக்கிறார்கள் கலந்திருக்கிறார்களே அவர்களை தேடிப்பிடித்தீர்களா அவர்கள் எத்தனை பேருக்கு விட்டுட்டு பரவிட்டு போனான்னு தெரியுமா அவர்களை சந்தித்தவர்கள் மத்திய மாநில அமைச்சர்களா இருக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சீங்க அப்ப இதே தப்புளிக்கு வேணும்னு செய்யறீங்க இவனையும் சோதிங்க எங்களுக்கு அப்டே நல்ல சோதனை பண்ண எங்களுக்கு அப்டேஷன் கிடையாது இதற்கு முன்னாடி எல்லாம் பரவல் எதுக்கு நீங்க பாக்குறீங்கன்னா முஸ்லீம்னால பரவல் சொல்ல பாக்குறீங்க இவன் வருவதற்கு முன்னாடி பரவி விட்டது இவன் லாஸ்டா வர்றான் பரவிக்கிறேன் முடிச்சவனையும் வந்திருக்கிறான் பரவுறதுக்கு முன்னாடியே வந்தவன் யாரு அவன் மூலமா தான் பரவி இருக்கும் அப்ப அதை நீங்க செய்யல அதே மாதிரி வந்து ட்ரம்ப் வந்தார்ல குஜராத்துக்கு வந்தாரு சபர்மதி ஆசிரமத்துக்கு போனாரு தாஜ்மஹாலை பார்க்க போனாரு ஆக்ராவுக்கு போனாரு அப்புறம் டெல்லிக்கு வந்தாரு டெல்லி நிகழ்ச்சியில் லட்சக்கணக்கான பேர் கலந்துகிட்டாங்களா இல்லையா அதில் வெளிநாட்டு ஆட்கள் இவரோட என்ன சேர்ந்து வந்தாங்களா இல்லையா வெளிநாட்டு பெருமகர்கள் எல்லாம் கலந்து கொண்டார்களா இல்லையா இவ்வளவு பெரிய நிகழ்ச்சி டெல்லியில் நடத்தினீங்கல அப்ப அமெரிக்காவில இருந்து வந்த ட்ரம்ப் மூலமாகவோ அவரோடு வந்த அமெரிக்க அதிகாரிகள் மூலமாகவோ அவர் வருகிறார் என்பதற்காக வேண்டிய வெளிநாட்டில் உள்ள பல பேர் வந்தாங்கள அவர்கள் மூலமாகவோ வந்திருக்குமா இல்லையா அப்ப ஏன் நீங்க அவங்களை எல்லாம் மோடி வரைக்கும் தனிமைப்படுத்தி இருக்கணும் நீங்க மோடி அவங்க அந்த கூட்டத்தில் இருந்தார்கள் வெளிநாட்டுகளை சந்திச்சாரா இல்லையா வெளிநாட்டில் உள்ளவர்கள் மூலமாக வரும் என்பதுதான் இப்ப கான்செப்ட் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கரெக்டான கான்செப்ட் தான் அப்ப அதுல கலந்துகிட்ட ஆட்கள் நீங்க சோதிச்சு இத்தனை அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் அப்ப அவங்கள நீங்க ஒண்ணும் கேட்கல இப்ப டெல்லி தபுளிக்கு போடுற ஆட்டத்தை வந்து அவங்களுக்கு நீங்க போட காணாம எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான் எங்க போக எங்க மூலமா பரவாம இருந்து காப்பாத்தான சந்தோஷம் தான் ஆனால் ஏன் இந்த மாதிரி வந்து முஸ்லீம் முஸ்லீம் அல்லங்கிற மத அடிப்படையில் பிரிக்கிறீங்க அப்ப அதுவும் கிடையாது அப்ப சபர்மதி ஆசிரமத்துக்கு ட்ரம்ப் போனாரு ஆசிரமத்தில் நம்ம பேரும் சோதனை பண்ணுங்க என்ன இப்ப அவருக்கு கொரோனான்னு பேசிக்கிறாங்க ட்ரம்புக்கு அவர் பரப்பிட்டு போயிருந்தாருன்னா அது ஒண்ணு இருக்குது அதே மாதிரி வந்து ஜனவரி பதினஞ்சு பதினாறுல நார்வே இந்தியா வர்த்தக மாநாடுன்னு நடத்தினாங்க நார்வே நாட்டில இருந்து வந்தவங்களும் இவங்களும் சேர்ந்து வியாபாரத்துக்குள்ள மாநாடு
உலக உருளக்கிழங்கு மாநாடுன்னு ஒன்று நடத்தினாங்க அந்த உருளைக்கிழங்கு குஜராத்தில் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகிறதுனால அதில் என்னென்னவெல்லாம் செய்யலாம் எப்படி சிப்ஸ் பண்ணுறது அதை எப்படி ஏற்றுமதி பண்ணுவது கண்டறிவதற்காக வேண்டி உலக உருளைக்கிழங்கு மாநாடுன்னு நடத்தி பிரதமர் கூட ஆன்லைனில் உங்களுக்கு உரையாற்றுறாரு அதுக்கு வெளிநாட்டுக்காரனா வர்றான் உலக உருளைக்கிழங்குன்னா உலகம் பூரா வரணும்ல அந்த உருளைக்கிழங்கு தொடர்பான ஆட்கள்லாம் வர்றாங்க இது ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடத்திருக்கிறீங்க அப்ப அதுல கலந்துகிட்டவர்கள் வெளிநாட்டுக்காரன் வந்திருப்பானே அவனை சோதனை பண்ணீங்களா லிஸ்ட் எடுத்தீங்களா அதுல யாரெல்லாம் அவனை சந்திச்சாங்களோ அவன் மூலமா பரப்பி விட்டுக்கலாமே அவங்கள நீங்க சோதனை பண்ணீங்களா இதெல்லாம் இல்ல அப்ப வெளிநாட்டுக்காரர்கள் வந்து சந்தித்தால் கொரோனா தான் என்று முடிவு செய்யற நீங்க இதுக்கு முந்தி இவ்வளவு நடந்திருக்குத இவர்களை சோதனை செஞ்சீங்களா இவர்களோடு தொடர்பு உள்ளவர்களை சோதனை பண்ணீங்களா அவங்க டெல்லியில ஏதோ தாய்லாந்து வந்தாங்கிறதுக்காக ஈரோட்டில் போய் விட்டு போட்டுருங்க போட்டுங்க தாயில இருந்து வந்த ஒருத்தன் வந்து ஈரோட்டுக்கு போயிட்டானா ஈரோட்டில் போய் தபளிக்கு வேலை பார்க்க பள்ளியாசலுக்கு போயிட்டானா அதனால அங்க உள்ள ஈரோட்டில் உள்ள வீடுகள் எல்லாம் பூட்டிசீல் வச்சு இது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வீடுன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்ப ஈரோட்டுக்காரனுக்கு பரவும் மதுரைக்காரனுக்கு பரவும் என்று சொன்னால் மும்பூட்டு பேரும் சந்திச்ச ஆட்கள் வீடுகளை ஏன் நீங்க சோதனை பண்ணல நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கையாளாக தனத்தை மறைக்கிறதுக்காக வேண்டி இது நல்ல சான்ஸ் இது முஸ்லீம் மேல போட்டு தவிச்சுக்கலாம் அதை சொன்னா கேட்கறதுக்கு ஆளுக்கு இருக்கிறாங்க அப்படியான கிருக்கனூட உண்டாக்கி வச்சிருக்கோம் நாட்டுல என்று பாக்குறீங்களே தவிர நிஜமாக இதுல உங்களுக்கு அக்கறை இருந்தா இதை என்ன சோதிச்சிருக்கணுமா இல்லையா இன்னும் எவ்வளவு பரவிக்கிட்டு இருக்கும் நீங்க அதை விட்டுருங்க இவன் உங்களுக்கு சோதிக்காம விட்டீங்கன்னா அவன் மூலமா பரவிட்டே இருக்குமே நீங்க அந்த மாதிரி ஆளுக்கு அந்த வெள்ளியங்கிரிக்கு போனவன நாலு பேர் பரப்பி விட்டுருப்பான் நீங்க வாட்டு கண்டுக்கிறாம இருப்பீங்க அவன் போய் அவன் பக்கத்து வீட்டுல பரப்புவான் அப்ப இன்னும் பரவிக்கிட்டே போகும் என்று இருந்தால் இந்த தப்ளீக்குங்கிறதுல கலந்து கொண்டவர்களை சோதிக்கிற மாதிரி அவனோட சம்பந்தப்பட்டவர்களை சோதிக்கிற மாதிரி அவனோட பேசினவனை சோதிக்கிற மாதிரி இதையெல்லாம் சோதிக்கணுமா இல்லையா சோதி காட்டி உங்களுக்கு எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் அதில் கொரோனாக்காரன் இருப்பான அந்த வெளிநாட்டுக்காரன் மூலமாக நாலு பேர்கிட்ட பரப்பி விட்டு போயிருந்தான் சொன்னா அந்த நாலு பேர் நாலாயிரம் பேருக்கு பரப்புவான அப்ப கொரோனா ஒழிக்கிற நோக்கமாக இருந்தால் அது முஸ்லீம் மூலமாக ஒழியக்கூடாதுங்கிற மட்டும் சந்தோஷம் எங்களுக்கு யார் மூலமா வரக்கூடாதுல எல்லாத்தையும் ஒழிக்கணுமா இல்லையா முஸ்லீமுக்கு முன்னாடி வந்துருச்ச கொரோனா முந்திக்கிருச்ச முஸ்லீம் பிந்தி கொரோனா முந்தி அப்ப அது முந்தி கொரோனா நாட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இது போக இப்ப அந்த கூட்டம் சேர்றது இருக்கு கூட்டமா சேர கூட்டமா சேர உள்ளூர் ஆளுக்கு சேர்றது அதுல கூட என்ன பண்ணீங்க ஊரடங்கு மீறி ராமர் கோவில் பூஜை சொன்னாங்களா அவங்க என்ன பண்ணீங்க ஒரு பிரதமர் சொல்றாரு ஊரடங்குங்கிறாரு ஜனதா ஊரடங்குங்கிறாரு அதே அன்னைக்கு போய் ராமர் கோவிலுக்கு பூஜை ஆயிரம் பேர் கூட்டிட்டு போய் யோகி பண்றாரு இது என்னது அவர்கள சோதனை பண்ணீங்களா தடை செஞ்சீங்களா கூட்டமா கூட கூடாதுல கூட்டிட்டாங்கல்ல அதே மாதிரி வந்து அந்த கணிக்கா கபூர்னு ஒரு பாடகி மார்ச் வெளிநாட்டில் கொரோனா கூட வந்துருச்சு அந்த பொண்ணு அது நடத்தின ஒரு பாட்டில் போய் பிஜேபி எம்பிக்கு எல்லாம் கலந்துக்கிறாங்க கை கொடுக்குறாங்க கை கொடுக்குறாங்க எல்லாமே காட்டுறாங்க அந்த கொரோனா பரவி இருக்குமே அதனால பாஜக எம்பிக்கள் ஆறு பேரும் கொரோனான்னு சொல்றாங்க இப்ப நீங்க தொடர்புடைய அத்தனை பேரும் நீங்க சோதனை பண்ணல அது மாதிரி பரவி இருக்குமா இல்லையா அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த கொரோனா அறிவிச்சாரில் இந்த ஜனதா ஊரடங்கு சாயந்தரம் வரைக்கும் அஞ்சு மணி வரைக்கும் அறிவிச்சாரா அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் வெளியே வந்துட்டானுவோம் எதுக்கு கையை தட்டிக்கிட்டு கைத்தட்ட சொன்னார்ல கூட்டமா இப்படி கூட்டமா வந்து பரப்புனாங்க இல்லை அதுக்கு என்ன செஞ்சீங்க அது ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி மார்ச் இருபத்தி மூணாம் தேதி மத்திய பிரதேசத்தில் எம்பி எம்எல்ஏக்கெல்லாம் விலைக்கு வாங்கி பதவி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடத்தீங்களா ஆயிரம் பேர் அதெல்லாம் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு நாள் அன்னைக்கு கூடி இருக்க கூடாது கூட கூடாதுன்னு பிரதமர் அறிவித்த ஒரு நாளில் இதெல்லாம் நடந்திருக்கிறது அப்ப இப்படி நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கும் பொழுது அந்த வேணும் என்று என்ன செய்யறாங்கன்னா தமிழிக்கு நாளை வந்துச்சுன்னு பரப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க பல வகையில பரவி இருக்கலாம் அப்ப அரசாங்கம் வந்து வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்களை திறந்து விட்டதுதான் தப்பு அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கணும் பில்டர் பண்ணிருக்கணும் வடிகட்டி இருக்கணும் அல்லது ரத்து பண்ணி அனுப்பி விட்டு இருந்திருக்கணும் அது அந்த வேலைகளை செய்ய தவறிவிட்டு தபுலிக்குங்கிற ஒரு இயக்கம் வந்து பரப்பிட்டதுன்னு சொல்வது வந்து இதுக்கு மதக்கலர் மத இதுலயும் மத சாயத்தை பூசி இதுல ஜெயிச்சிடலாம்னு பாக்குறீங்க இது எந்த வகையில என்ன செய்ய முடியாது ஏத்துக்கொள்ள முடியாது அதனால வந்து இந்த தபுலிக்கு மேல ஆயிரம் இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து இந்த நாட்டினுடைய அந்த சட்டம் வந்த பிறகு யாரையும் கூட்டவில்லை ஃபர்ஸ்ட் நாங்க சொல்வது எப்ப நீங்க ஊரடங்குன்னு போட்டீங்களோ அதுக்கு பிறகு அவங்க கூட்டவே இல்ல முன்னாடி கூட்டின கூட்டம்
ஆயிரம் பேரை உள்ள வச்சு பூட்ட முடியாது வெளியேற்றுறதுக்கு வாகனம் நாங்களே பஸ் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்றோம் இந்த அருகான் டிரைவர் வண்டி நம்பர் இது இதெல்லாம் போவதற்கு நீ பெர்மிட் கொடு எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தை வெளியேற்றி கூட கூட்டிடுறோம் தானே சொன்னாங்க இதையும் அரசாங்கம் செய்யல இவங்க மீறினதுக்கு வழக்கம் எதுவும் இந்த சமூக பகிஷ்காரம் விலகல் கூட்டமா இருக்க கூடாது இருக்குல்ல அந்த விஷயத்தை மீறினதுக்காக எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கீங்களா இவன் எப்ப டெல்லியில மீறினான் அவனுக்கு எல்லாம் போட போறீங்க இந்த ஊபியில போய் பூஜை செஞ்சான் அவனுக்கு போட போறீங்க அந்த கரீனா கபூர் கை கொடுத்தாங்கல்ல அந்த பார்ட்டி அதுக்கெல்லாம் இப்ப போட போறீங்க இதுக்கு எப்ப யாரும் குற்றமா அப்ப இவங்க எந்த விஷயத்துக்கும் பண்ணவே கிடையாது சட்டம் அறிவிச்சிருக்க முன்னாடி செஞ்சது இவங்க குற்றவாளி ஆக மாட்டாங்க நீங்க அறிவித்த பிறகு கூட்டினாங்கன்னு சொன்னா அது குற்றவாளி நீ சேர்த்துக்கலாம் அப்ப இவங்க தபுளிக்கு என்ற இயக்கத்துல எந்த குற்றம் கிடையாது ஆனால் வெளிநாட்டு இருந்து வந்தவர்கள் மூலமாக கொரோனா வந்திருக்குமான வந்திருக்கும் யாரும் நாங்க மறுக்கலாம் மாட்டோம் வெளிநாட்டுல உள்ள ஆட்கள் மூலமாகத்தான் வருதுன்னு சொன்னா முப்பது பேர் வரும்போது ரெண்டு பேர் கொரோனா காரணம் தான் சொன்னா அவன் பத்து பேருக்கு ஒட்டி விட்டு போயிருவான் அப்படிதான் அந்த கொரோனாவுடைய பரவல் இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில சொன்னீங்கன்னா நாங்க மறுக்க மாட்டோம் நீங்க ஏற்கனவே பரவிவிட்ட ஒரு விஷயத்த வந்து முஸ்லீம் முஸ்லீம் மேல போடணும் என்பதற்காக நீ அவங்க உண்டாக்குறீங்க இவன் வர முந்தைய பரவி போச்ச அதனால இது ரொம்ப ஒரு அநியாயம் செய்யறாங்க ஊடகங்கள்லாம் சேர்ந்து கொண்டு இதுக்கு இஸ்லாமிய மத மதச்சாயத்தை பூசி முஸ்லீம்களுக்கு எது நடந்தாலும் வெறுக்க வச்சு போறாங்க இப்ப என்னன்னா முஸ்லீம்களுக்கு நல்ல பேரா இருக்கு நல்ல பேரே சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க அங்க பெரிய தியாகம் பண்றாங்க அது பெரிய எல்லா இயக்கங்களும் செய்யறாங்க இத வரவேற்கத்துக்கு ஒரு விஷயம் இதுல பேர் வந்தவங்க ஜீரணிக்க முடியாம இதையும் வெறுக்க வச்சிருவோம் இன்னைக்கு எல்லாரும் மதத்தை கடந்து போய் என்ன செய்யறாங்க என்னடா காவிகள் ஒத்தனை காண மாட சோறு கொடுக்க காணா எங்களை பள்ளிவாசம் இடிக்கிறோம்னு கூப்பிட்டீங்க சோத்து கஷ்டப்படுற சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு கேட்கறான்ல அத முஸ்லீம்கள் நீங்க செய்யறாங்க இந்த பேரை கெடுக்கணும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஒரு முஸ்லீம வெறுப்பு உண்டாக்குறதுக்கு அவங்களுக்கும் பதிவு செஞ்சுக்கிறோம் அடுத்ததாக